एकदम इंपोर्टेंट अब हमें पढ़ने वाक इंपोर्टेंट अब तब फिगर हे कता सजी सब मिला नानी नानी ओके 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 यहाँ फिगर रह यही फिगर में हमें पढ़् हाई तैं फिगर रह मैं यही लिख तुम्हारा गाड़ो भाई के भादा खेल बैक कर भिडियो फिर तेल एकचोटी सुन के भन्न खोज ते पी यहाँ लाइन यहाँ के लिखा भादा खेल हिंड ब्रेन हिंड ब्रेन ब्रेन को नाम के आप भन्न सकते आप सौ हाई बाकी तो इसमें तीन टाइम स्ट्रक्चर हो इसमें कतिवटा स्ट्रक्चर हो तीन टाइम स्ट्रक्चर हो इसको पढ़ने को तीन टा पार्ट हो टोटल पार्ट भाई पोन्स भाइरली पोन्स भाइरली भाई अर्क भाई अर्क भाई सेरेबेलम सेरेबेलम अर्क के अर्क मेडुला अब्लेन बेटा हो मेडुला अब्लेन बेटा मेडुला अब्लेन बेटा के काम से इनको पोन्स भाइरली जो मैं सुरू में लिखा है पोन्स भाइरली पोन्स भाइरली को मिनिंग भादा ब्रिज पोन्स को मिनिंग हो ब्रिज पोन्स को मिनिंग के होता रे ब्रिज ये क्या जानूपर् पोन्स को मिनिंग हो ब्रिज इसलिए के भादा खेल कुछ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई रहे मैं मैं पढ़ाई रखे तुम्हारा ये सी अगर पोन्स भाइरली कुछ स्ट्रक्चर हो यो स्ट्रक्चर हो मेडला बुलंगटा बने कुछ स्ट्रक्चर हो यो स्ट्रक्चर हो मेडला बुलंगटा हेन सकता मेडला बुलंगटा पोन्स भाइरली हो यो पोन्स भाइरली हो पोन्स भाइरली हो यो मेडला बुलंगटा हो हो अभी यह सेरेबेलम हो यह हिंड ब्रेन पछाड़ी को ब्रेन यही यही तीन टाइम हो सेरेबेलम को बारे में पढ़् पोन्स भाइरली मेडला बुलंग बेटा अब मैं के बारे में पढ़ाए भादा खेल इसको के काम सब भाई पैला तो इसको पार्ट कनेक्ट करने अभी इन्फर्मेशन तब सेयर करने मेडला बुलंग बेटा को मेन काम ते हो सो के भादा यहाँ तय स्पाइनल कोड है तेज स्पाइनल कोड को इन्फर्मेशन ब्रेन सब लान अथवा ब्रेन को स्पाइनल इन्फर्मेशन स्पाइनल कोड सब लान को कुछ थ्रू बा जानू पर्व पोन्स भाइरली मेडला बुलंग बेटा यही थ्रू बा जान पर्व नहीं हो क्या येस अटोमेटिकली तिहर में फंग तिहर को फंक्शन में आई सको हाई तो मैं के भादा खेल इसको इसलिए के कर भादा खेल इसलिए एवं काम कर कनेक्ट्स हे कनेक्ट्स द लोब्स अफ सेरेबेलम लोब्स अफ सेरेबेलम सेरेबेलम में लोब्स होता मैं पूरा करेबेलम में सेरेबेलम में दुईटा तीन टा लोब्स होता तीन टा लोब तो तीन टा लोब्स मध्य दुईटा लेटर लोब्स भाई होता है सेरेबेलम में तीन टा लोब्स होता है सेरेबेलम में तीन टा लोब्स होता है इसको दुईटा लेटर लोब्स होता दुईटा कनेक्ट करने कल काम करें ठा है ये पोन्स भाइरली नहीं कल करने काम करें कनेक्ट करने काम करें अर्क पोन्स भाइरली के संग कनेक्ट कर भादा खेल सेरेबेलम कनेक्ट्स अर्क कल कनेक्ट कर कनेक्ट सेरेब्रम 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 टू कसला मेडुला ओब्लेंग बेटा मेडुला ओब्लेंग बेटा मेडुला डबल एल ए मेडुला ओब्लेंग बेटा जो जानूपे ये हो इसको फंक्शन ओके अभी एवटा कुछ एकदम इंपोर्टेंट इसमें एट रेस्पिशन कंट्रोल करने सेंटर होता है हमें के बच्चों भादा खेल तिमें रेस्पिशन में सायद पढ़् होमेटिक न्यू सॉरी न्यू न्यू मोटैक्सिक न्यू मोटैक्सिक न्यू मोटैक्सिक जो सेंटर छो प्रेजेंट हो सो एप न्यूस्टिक के होता अरे भादा खेल एप न्यूस्टिक अूमो टैक्सिक जो सेंटर छोड़ कह प्रेजेंट हो पोन्स भाइरलीम प्रेजेंट होते भादा खेल इसलिए के प्रेजेंट हो इसलिए के भादा खेल हेल्प टू कंट्रोल हेल्प टू कंट्रोल कंट्रोल के रेस्पिशन तर रेस्पिरेटरी सेंटर जो फिर ये होना रेस्पिरेटरी सेंटर मेडला बुलेंग बेटा हो रेस्पिशन एक इंपोर्टेंट कोई है तुम्हें रेस्पिरेटरी सेंटर भाई सोते हैं फिर मेडला अब्लेंग घटा लन रेस्पिरेटरी सेंटर कुन रे मेडला अब्लेंग घटा हो रेस्पिरेटरी सेंटर कल कंटेन कर मेडला अब्लेंग घटा तर जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर अथवा एपनिस्टिक सेंटर अथवा न्यूमोटैक्सिक जो सेंटर छो पोन्स पेरिली में हो रहा के काम कर भादा खेल इसलिए के काम कर भादा खेल रेस्पिशन कंट्रोल करने काम कर हाई तो रेस्पिशन कंट्रोल कर पोन्स पेरिली बनी सको अब मैं सेकेंड नंबर में पढ़ा सेकेंड नंबर पढ़ा सेकेंड नंबर में के पढ़ा सेकेंड नंबर में पढ़ा मैं मेडला अब्लेंग घटा इसको इंपोर्टेंट हाई फंक्शन एकदम इंपोर्टेंट है मेडला अब्लेंग घटा इसको फंक्शन है इसलिए भादा खेल हम बडी मेडला अब्लेंग घटा का मेन काम हम बडी को इन्वोलेंटरी एक्टिविटी जो इन्वोलेंटरी एक्टिविटीज इन्वोलेंटरी एक्टिविटीज इन्वोलेंटरी एक्टिविटी कंट्रोल करने एक्टिविटीज इन्वोलेंटरी एक्टिविटी हाई तोलेंटरी एक्टिविटी जैसे के भादा खेल हार्ट बिट जैसे के हार्ट बिट हमी हमी चाहे हार्ट बिट लम बड़ी कर सकता सकते हैं रेस्पिशन पहले इसलिए कंट्रोल कर सकता है के करना सकता रेस्पिशन इसलिए कंट्रोल कर सकता 
मेटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म सेल्स को सेक्रेशन सेलुलर सेक्रेशन बन चुके हैं सेलुलर सेक्रेशन हो जाए सेल्स को सेक्रेशन ऐसे लिए कंट्रोल कर सके और को बने वो क्या करने पर बंद है कि लो ये तो पूरा कॉस्ट ले कंट्रोल कर सके बंद है कि इनवॉल्यूट्री एक्टिविटीज ऐसे कंट्रोल करनी ठीक सा अन्य ये इसमें क्या उनसे बंद है कि कंटेंस रेस्पिरेटरी सेंटर कंटेंस रेस्पिरेटरी 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 सेंटर एकदम भैसो मोटर भैसो मोटर बने को ब्लड प्रेशर संगर लेटर तब ब्लड प्रेशर संगर लेटर बोल भैसो मोटर बने को हार्ट संगर एस वेल एस ब्लड प्रेशर संगर ड्यूटी संगर लेटर सर सो ये बने को क्या होता है रेस्पिरेटरी सेंटर कार्डियक सेंटर बने को हार्ट संगर लेटर बोल कार्डियक रेस्पिरेटरी सेंटर कार्डियक सेंटर रा भैसो उगाता है ये बने को सोधी से क्या क्वेश्चन पनी हो ठीक चाहे रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होने से बने सोधी से क्या चाहिए अब मेडला अब्लम कटा माउंट से बने पूरा बन पड़े और को पूरा ये बने को क्यों बंदा कि रिफ्लेक्सेस और जाती पन होने से नहीं रिफ्लेक्सेस और लाइपनी कंट्रोल कर सकता रिफ्लेक्सेस रिफ्लेक्� स्वालोइंग ऐसे में पोर्स अब भूमिटिंग पन ऐसे में पोर्स अब ये बोली सोधी से क्या क्वेश्चन है ये बोली सोधी से क्या क्वेश्चन है ये भूमिटिंग सेंटर में क्या सॉरी एन जी आ कहता भूमिटिंग और कौन है कैसे बंद है करी यॉनिंग लो हाई गर्सों ने मिले क्यों बनी काम होने चाहिए ये होना लो ये बने को मेडला ब्लंग वाटा का इम्मीडिएट क्या होना चाहिए इंजरी ले ली इम्मीडिएट डेट कर दिया था और मेडला ब्लंग वाटा ये वाटा फंक्शन क्या संबंध आखरी इसलिए क्या कर संबंध आखरी काम वाटा एक सेरेब्रम सेरेब्रम बैठा स्पाइनल कोर्ट समा स्पाइनल कोर्ट समा इस इनफॉरमेशन कॉलेज सेरेब्रम से स्पाइनल कोर्ट समा को बीच समा प्लीज को सेरेब्रम बैठे स्पाइनल कोर्ट स्पाइनल कोर्ट को बैठा सेरेब्रम में इनफॉरमेशन कॉलेज सेरे करने काम करता है इसे लेकर ने करता है ये वाटा पास कोर्ट में काम करता है कंडक्शन कंडक्टिंग पाथ को लोग में काम करते हैं कंडक्टिंग पाथ को लोग में काम करते हैं क्या बोला है कंडक्टिंग पाथ लेखा मेरे मानने चुके कंडक्टिंग पाथ फॉर द सेरिंग ऑफ इंपोस्ट फ्रॉम सेरेब्रम टू स्पाइनल कॉर्ड और फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू सेरेब्रम मेटल ऑब्लेंग वाटा का बिजनेस करने को रहती है � सेरेब्रल में तीन टाल लोब्स होंगे, थ्री लोब्स होंगे, तीन टाल लोब्स मामूस में बनाए करें, दो टाल लेटरल लोब्स, दो टाल लेटरल लोब्स होंगे, लेटरल लोब्स होंगे, ऐ ता, दो टाल लेटरल लोब्स होंगे, जब हम लोग सेरेब्रल हेमिस्फेयर बन चुके, सेरेबेलर हेमिस्फेयर बन चुके, सेरेबेलर हेमिस्फेयर सेरेब्रम को जो आउटर पार्ट है नहीं आउटर पार्ट सेरेब्रम को आउटर पार्ट कौन सा होना चाहिए इसको आउटर पार्ट कौन सा होना चाहिए बनाकर ग्रे मैटर ले बने कौन सा कौन सा मैटर ले ग्रे मैटर ले बने कौन सा डबल एटी डबल टी नहीं रह सकता और लग्रे मैटर ले बने कौन सा अंत इसको जो वाइट पार्ट सा क्यों उनसे बंदा करी यो व्हाइट मैटर ये रहा है रहा पता सही रहा यो जो व्हाइट मैटर था नहीं यो व्हाइट मैटर अब यो व्हाइट मैटर कैसे बंदा करी बाहर तेरे प्रोजेक्ट बनने से किंसा व्हाइट मैटर फिर बाढ़ बाहर तेरे प्रोजेक्ट बनने से किंसा इसलाय में क्या बंदा बंदा आर बर बीटा आता ट्री ऑफ लाइफ तीन लाइक सेरेबेलम बाट आप क्वेश्चन ये बनी सोना सोचा आर बर बीटा आता ट्री ऑफ लाइफ बने कहाँ प्रेजेंस बने सेरेबेलम आप ही जानूं चा सो यहाँ क्यों उनसे बंदा करी व्हाइट मैटर जो प्रोजेक्शन व्हाइट मैटर को प्रोजेक्शन लाइक ये बने जब तो ट्री अफ लाइफ तो आर्बर बीटा बने कहाँ प्रेजेंट होने से बने सोते बने सेरेबेलम में अन्य और को बने को ट्री ऑफ लाइफ तो आर्बर बीटा बने को कून मैटर हो ग्रे मैटर हो को व्हाइट मैटर ले बने होने से बना व्हाइट मैटर ले बने तो ये दो टाइप का मेन पोर्टेंट क्वेश्चन और को बने को इसको आउटर पार्ट ग्रे मैटर होने से इनर पार्ट व्हाइट मैटर होने से ये बने सोचना सकता कोतरा लोग सुनते तीन आठ सो देंट टेंशन आ 
सेरेब्रम आएर सेरेब्रम अरु एउटा के कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट यो एकदम सोधिसकेको क्वेशन हो सेरेब्रम को फंक्शन मा तिमीले के लेख्नु भन्दा खेरि फंक्शन मा के लेख्नु भन्दा खेरि फंक्शन मा यसको भनेको मस्कुलर कोर्डिनेसन मस्कुलर कोर्डिनेसन मस्कुलर कोर्डिनेसन यसले गर्छ मस्कुलर कोर्डिनेसन अनि मसल को मुभमेन्ट मा यसले हेल्प गर्छ मस्कुलर कोर्डिनेसन एन्ड मुभमेन्ट मस्कुलर मुभमेन्ट एन्ड मस्कुलर कोर्डिनेसन यसले गर्छ अनि यो भनेको के हुन्छ भन्दा खेरि ब्यालेन्स मेन्टेन गर्छ मेन्टेन्स के रे ब्यालेन्स मेन्टेन्स ब्यालेन्स अनि अर्को के गर्छ भन्दा खेरि पोस्चर हाम्रो बडीको सिधा छ कि छैन हाम्रो बडी सिधा हिन्छ कि छैन ब्यालेन्समा हिन्छ कि छैन हाम्रो बडीको मसल्सहरुको मुभमेन्ट पनि यसले कन्ट्रोल गर्छ हो यही बेला यदि मान्छे कसैले अल्कोहल खाए भने अल्कोहल खाएको मान्छेमा के हुन्छ भन्दा खेरि सेरेब्रमलाई एफेक्ट गर्छ सेरेब्रमलाई एफेक्ट गर्छ है त सेरेब्रमलाई एफेक्ट गर्छ सेरेब्रमलाई एफेक्ट गर्छ अनि सेरेब्रमलाई एफेक्ट गरे भने के हुन्छ एफेक्ट गर्छ सेरेब्रमलाई एफेक्ट गर्छ यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ अनि यो भइसकेपछि के हुन्छ ब्यालेन्स लस हुन्छ के हुन्छ ब्यालेन्स लस्ट ब्यालेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि लस्ट ब्यालेन्स लस्ट हुन्छ र ब्यालेन्स के हुन्छ मान्छेमा लस्ट हुन्छ ब्यालेन्स इज लस्ट भनेर लेखौँ ब्यालेन्स इज लस्ट अनि त्यो भयो भने भन्दा के भन्दाखेरि सेरेब्रमलाई एफेक्ट गर्छ नि ब्यालेन्स लस्ट हुन्छ ब्यालेन्स लस भएपछि मान्छे सिधा हिँड्न सक्दैन डान्स गर्छ होइन डान्स गर्छ ए पुरै छु मेरो बस्छ त्यस्तो गरेर बस्छ त सो यो थियो हाम्रो के थियो र मैले तिमीलाई अहिलेसम्म के के पढाएर त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो मैले भनिसकेको जुन ब्यालेन्स लस हुन्छ कुनमा कुनमा एफेक्ट गर्छ त्यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तर मैले के पढाएँ तिमीलाई यहाँ मैले त्यसपछि के पढाएँ मैले तिमीलाई कर्पोरा क्वाड्री जेमिना पढाएँ क्लुरा सेरेबिरी भन्ने पढाएँ त्यसपछि मैले सेरेबेलम भन्ने पढाएँ पोन्स बेरेली भन्ने पढाएँ मेरो लब्रो भनेर भनेपछि मैले त तिमीहरूलाई के पढाएँ भन्दाखेरि ब्रेन भन्ने स्ट्रक्चरको बारेमा मैले पढाइसकेँ ल अब केही छ ब्रेनमा जान्नुपर्ने यहाँ हेर केही पनि छैन ल एउटा यो लिम्बिक सिस्टम भन्ने छ यो लिम्बिक सिस्टम जुन छ यो लिम्बिक सिस्टम भने कस्तो एकछिन जान खासै इम्पोर्टेन्ट है इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू रिलेटेड खासै इम्पोर्टेन्ट होइन यो लिम्बिक सिस्टमलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि यसलाई भन्छ इमोसनल ब्रेन भनिन्छ यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि इमोसनल ब्रेन भनिन्छ किन इमोसनल ब्रेन भनिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इमोसन जति पनि हुन्छ इमोसनल बिहेभियर इमोसनल बिहेभियर लाई लेख्ने इमोसनल बिहेभियर जुन छ त्यसलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि अनि हामीले भन्छ एङ्गर इमोसनल बिहेभियर एङ्गर यसैले कन्नेक्ट हो कन्ट्रोल गर्ने हो ठिक छ ल यसको यो सबै पार्ट्स हो एक्चुअली आफ्नो पार्ट्स हेर पार्ट्सहरू सबै आफै हेर्न सक्छौँ हाइपोथ्यालेमस यसमा पर्यो पारा हिपो क्याम्प हिपो क्याम्पस पर्यो त्यसपछि हिपो क्याम्पस पनि छ होला छैन यहाँ छ हिपो क्याम्पस पनि छ सर्कस क्यालसम पनि यसको पार्ट पर्यो सो लिम्बिक सिस्टमलाई के भनिन्छ लिम्बिक सिस्टम यो सबै मिलेर बनाए हुन्छ लिम्बिक सिस्टमलाई भन्छ इमोसनल ब्रेन भनिन्छ त्यति कुरा ठिक छ ल ओके ल हामीले जान्नु पर्ने कुरा यति हो अनि एउटा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको गेट किपर अफ एउटा भनेको गेट किपर गेट किपर अफ भनेको कन्सियसनेस भन्छ नि कन्सियस कन्सियसनेस गेट किपर अफ कन्सियसनेस भनेर कसलाई भन्छ थाहा छ एउटा यस यो बुझी मात्र राख रेटिकुलर यसलाई भन्छ रेटिकुलर एक्टिभेटिङ एक्टिभेटिङ नाम मात्र सुन्न केही फरक पर्दैन ल रेटिकुलर एक्टिभेटिङ सिस्टम हुन्छ त्यसलाई भन्छ गेट किपर अफ कन्सियसनेस यसमा मान्छे अलिकति बडी एलर्ट हुन्छ है त एलर्ट मान्छे एलर्ट हुने अनि बडी एलर्ट केले गर्दा हुन्छ यो आरएसले गर्दा हुन्छ यो भनेको सेन्सोरी नर्भ नर्भ फाइबर्सले सेन्सोरी फाइबर्स मिलेर बनाए हुन्छ ब्रेनको स्टेममा कमजोर यो ब्रेनको स्टेम भनेर यहाँ स्ट्रक्चर देखाएको होला हेर ब्रेनको स्टेम सबै ब्रेन स्टेम ब्रेन स्टेम भन्ने छ एक्चुअली हेर 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 कता छ यसमा रहेछ क्या हो ल ब्रेन स्टेममा के हुन्छ भन्दाखेरि नर्भ सेन्सोरी फाइबर्सहरू मिलेर बनाए हुन्छ ठिक छ अनि थालेमासम्म एक्सटेन्ड भएको हुन्छ त्यसैले हामीले के भन्छ भन्दाखेरि रेटिकुलर एक्टिभिटी सिस्टम भन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि गेट किपर अफ कन्सियसनेस अनि गेट किपर अफ सेरेब्रमलाई सेरेब्रम भनेको के हो थालामस हो गेट किपर अफ सेरेब्रम भनेको थालामस हो ल यति कुरा यो हाम्रो पुरै टोटल थियो केको बारेमा भन्दाखेरि ब्रेनको बारेमा है त अब मैले के पढाउँछु भन्दा तिमीलाई स्पाइनल कोर्डको बारेमा पढाउँछु ब्रेनको बारेमा तिमीले जान्नुपर्ने यति कुरा नि ल ठिक छ ल ब्रेनको बारेमा हामीले पढ्यो अब हामीले पढ्छौँ स्पाइनल कोर्डको बारेमा स्पाइनल कोर्ड पनि के छ भन्दाखेरि इक्जामिनेसन पोइन्ट त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन मेन त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन त्यो के के कुरा इम्पोर्टेन्ट छ भन्नुको यो चाहिँ हाम्रो स्पाइनल कोर हो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्पाइनल कोर हो स्पाइनल कोर लगभग लगभग फोर्टी टू फोर्टी फाइभ सेन्टिमिटरको हुन्छ हाम्रो बडीमा फोर्टी टू फोर्टी फाइभ सेन्टिमिटरको हुन्छ फोर्टी टू फोर्टी फाइभ सेन्टिमिटरको हुन्छ भनेर ओके ल यस यतिमा कसैलाई कन्फ्युजन छैन भने म अगाडि बढ्छु है त यतिमा
सेंट्रल नर्वस सिस्टम अथवा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम भनेको मैले बारम्बार भनिराछु सेंट्रल न्यूरल सिस्टम भनेको यसको स्टैंडर्ड वर्ड ओके ल यसमा पनि मेनिन्जेस हरु हुन्छ मेनिन्जेस हरु हुन्छ यसमा तीनटा पार्ट हुन्छ त्यो भनेको ड्युरामेटर अनि एरेक्नोइड र पायामेटर हुन्छ अनि मैले के भनेछु भन्दाखेरि यसको जुन मैले ब्रेनमा भन्दाखेरि ब्रेनमा मैले के भने त भन्दाखेरि ड्युरामेटर जो बाहिरको पार्ट र स्कलको बीचमा ग्याप हुँदैन हैन हेर यसमा ड्युरामेटर स्कलको बीचमा ग्याप हुँदैन यसमा यसको केसमा तर स्पाइनल कोर्डको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्याप हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि एपिड्युरल एपिड्युरल स्पेस भन्छु एपिड्युरल स्पेस भन्छु है त त्यसलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि एडिसनल स्पेस हुन्छ त्यसलाई हामीले एपिड्युरल भनेको ड्युरल यो ड्युरल म्याटर के भन्छ एपिड्युरल नै भन्दा माथि अलिकति स्पेस हुन्छ ठीक छ भर्टिब्रल कोलुम र त्यसपछि स्पाइनल कोर्ड बिचको बीच स्पेस हुन्छ त्यसलाई हामीले एपिड्युरल स्पेस भन्छौ ठीक छ ल यसमा भनेको फ्याटी सब्सटेंस हुन्छ फ्याटी टिश्यु कनेक्टेड टिश्युहरु भेन्सर हुन्छ फ्याटी टिश्यु फ्याटी सब्सटेंस अथवा कनेक्टेड टिश्यु र भेन्सर यसमा हुन्छ त्यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन ल अब भनेको स्पाइनल कोर्डको मैले भन्दै त एउटा स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस रिजन हुन्छ त्यति कुरा जान्नु ल स्पाइनल कोर्ड है मैले स्पाइनल कोर्ड पढाउ पढाउँदै छु यो भन्दा अगाडि त्यसै पढाइ सके ल अब स्पाइनल कोर्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्पाइनल कोर्ड मेन स्पाइनल कोर्ड भनेको फोरामेन म्याग्नम भन्ने स्ट्रक्चर हुन्छ फोरामेन फोरामेन म्याग्नम भनेको एउटा कोर हुन्छ म्याग्नम भनेको एउटा हलो भनेको क्वाल हुन्छ यसैबाट के हुन्छ भन्दाखेरि स्पाइनल कोर्ड यहाँ तल आएको हुन्छ स्पाइनल कोर्ड जुन छ मेडुला मेडुला अब्लेङ्गटा के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्वाल हुँदै गयो मेडुला अब्लेङ्गटा फोरामेन म्याग्नम भनेको एउटा हलो स्ट्रक्चर हुन्छ गोलो स्ट्रक्चर यही भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पाइनल कोर्ड तल सम्म आएको हुन्छ यो होललाई के भनिन्छ यो होललाई के भनिन्छ फोरामेन म्याग्नम यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ अर्को भनेको न्युरल क्यानलमा बस्छ न्युरल क्यानल न्युरल क्यानलमा बस्छ स्पाइनल कोर्ड स्पाइनल कोर्ड कहाँ हुन्छ अरे न्युरल क्यानलमा हुन्छ अनि कहाँसम्म स्पाइनल कोर्ड तल कहाँसम्म आउन सक्छ भन्दाखेरि एल वनसम्म आउन सक्छ है त लम्बर रिजन लम्बर फटेर जुन एल वन छ नि लम्बर फटेर एल वन त्यहाँसम्म के हुन सक्छ भन्दाखेरि स्पाइनल कोर्ड आउन सक्छ सो यो के हुन सक्छ भन्दाखेरि एल वन एल वन भनेको एल वन भनेको लम्बर फटेब्रा सो लम्बर फटेब्रा एल वनसम्म के हुन सक्छ भन्दाखेरि स्कलदेखि लिएर लम्बर वन लम्बर फटेब्रा एल वनसम्म के हुन सक्छ भन्दाखेरि स्पाइनल कोर्ड आउन सक्छ यो तिमी मैले आफै लेख्न सक्छौ खासै इम्पोर्टेन्ट पनि होइन त्यो पनि मैले भनिदिराछु यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि फोरामेन म्याग्नमबाट स्पाइनल कोर्ड तल आउँछ यही म्याग्नमबाट पास भएर आउँछ यो भनेको एउटा पोर हो यो पोरबाट भित्रबाट आउँछ अर्को भनेको न्युरल क्यानल अब स्पाइनल कोर्ड कहाँ पाउने भन्दाखेरि न्युरल क्यानलमै पर्छ न्युरल क्यानलमै पर्छ यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अब हेर स्पाइनल कोर्डको माथिल्लो भाग छ नि माथिल्लो भाग स्पाइनल कोर्ड कस्तो हुन्छ भने वाइड हुन्छ माथिल्लो भाग चाहिँ के हुन्छ वाइड हुन्छ यसको माथिल्लो भाग के हुन्छ वाइड हुन्छ माथिल्लो भाग चाहिँ वाइड हुन्छ अपर पार्ट अपर पार्ट चाहिँ वाइड हुन्छ अनि लोअर पार्ट के हुन्छ यसको लोअर पार्ट जुन छ त्यो पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि न्यारो हुन्छ अपर पार्ट वाइड हुन्छ लोअर पार्ट के हुन्छ भन्दाखेरि न्यारो हुन्छ त्यो कुरा बुझ्यौ ल कोनस हेर यहाँ कोनस मेडुलारिस भन्ने जुन पार्ट छ नि त्यो भनेको के हो त्यो भनेको के हो कोनस मेडुलारिस कोनस मेडुलारिस भनेको यो लोअर पार्ट हो जुन लोअर न्यारो पार्ट हुन्छ त्यसलाई भन्छ कोनस मेडुलारिस ओके कोनस मेडुलारिस भनेको लम्बर मेडुलारिस एल वन सम्म प्रेजेन्ट हुन्छ कोनस मेडुलारिस एल वन सम्म प्रेजेन्ट हुन्छ अब त्यो टर्मिनल पार्ट जुन हुन्छ नि कोनस मेडुलारिसको त्यो चाहिँ कहाँसम्म एक्सटेन्ड भएको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ फाइबर्स कनेक्टेड टिस्यूले बनेको स्ट्रक्चर हुन्छ थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर हेर थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर र फाइबर्स कनेक्टेड टिस्यूले बनेको थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर र फाइबर्स कनेक्टेड टिस्यूले बनेको स्ट्रक्चरलाई फाइलम टर्मिनल भनिन्छ कस्तो छ यो थ्रेड लाइट थ्रेड लाइट छ अनि फाइबर्स कनेक्टेड टिस्यू फाइबर्स कनेक्टेड टिस्यूले बनेको छ फाइबर्स कनेक्टेड टिस्यूले बनेको छ त्यसलाई हामी भन्छौँ फाइलम टर्मिनल है त ल जुनमा चाहिँ हेर यो किन पातलो हुन्छ भन्दाखेरि तीनटा लेयर मैले भनेको छु नि यो तीनटा लेयर मध्ये माथिको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुन लेयर हुन्छ नि माथिको भनेको जुन लेयर हुन्छ त्यो पनि एप्सन हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ ड्युरामेटर ड्युरामेटर पनि एप्सन हुन्छ अनि एरेक्नोइड पनि एप्सन हुन्छ यसमा पायामिटर मात्र हुन्छ सो पायामिटर मात्र हुन्छ यहाँ है त फाइलम टर्मिनल भनेको थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर हो के हुन्छ फाइबर्स कनेक्टेड टिस्यूले बनेको हुन्छ कोनस मेटोलाइटिस देखि पछाडि एक्सटेन्ड भएको हुन्छ अनि यो भनेको ड्युरामेटर र एरेक्नोइडिसमा एप्सन हुन्छ पायामेटर मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ त्यही भएर पातल हुन्छ थ्रेड लाइट हुन्छ यति कुरा बुझ्यौँ कोनस मेटोलाइटिस भनेको न्यारो पार्ट हो जुनमा चाहिँ तीनटै स्ट्रक्चर फेरि हुन्छ यो भनेको न्यारोअर पार्ट अफ स्पाइनल कोर्ड हो तलसम्म न्यारो पार्ट भएर भएर आउँछ नि त्यो चाहिँ हामीले
न्यूरोसिल यो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है न्यूरोसिल सेंट्रल कैनल और न्यूरोसिल बनाए के भादा खेल कैविटी अफ स्पाइनल कैड कैविटी अफ स्पाइनल कोड लाइक भाई सोच यही भाई कैविटी अफ स्पाइनल कोड लाइक भादा खेल सेंट्रल कैनल और न्यूरोसिल भाई जान सकते अब हेन इसको के स्ट्रक्चर होता एटा को स्पाइनल कोड को है स्पाइनल कोड को स्पाइनल कोड ब्रेन में ठैक्क उल्टो हो स्पाइनल कोड में जो ग्रे मैटर हो ग्रे मैटर हे स्पाइनल कोड जो ग्रे मैटर हो ग्रे मैटर स्पाइनल कोड को ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कता कता हो जी आर ए ग्रे मैटर अभी व्हाइट मैटर भाई व्हाइट मैटर हे ग्रे मैटर इसको क्या हो भादा खेल इसको ग्रे मैटर इन साइड हो क्या हो रे इन साइड हो इन साइड इन साइड अभी यो व्हाइट मैटर क्या होता आउट साइड हो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो ब्रेन को ठैक् उल्टो हो ब्रेन को ग्रे मैटर चाहिए बाहर होनी व्हाइट मैटर भित्र हो इसको चाहिए हेरा बाहर चाहे व्हाइट मैटर होता भित्र चाहिए ग्रे मैटर होके अभी जो ग्रे मैटर देखी रहें यह ग्रे मैटर हो यह ग्रे मैटर कस्तो सेप बटरफ्लाई सेप ग्रे मैटर कस्तो सेप रे ग्रे मैटर कस्तो सेप रे बटरफ्लाई सेप कस्तो सेप बटरफ्लाई बटरफ्लाई सेप यह जान पर्व ग्रे मैटर कस्तो सेप बटरफ्लाई सेप जान न्यूरोसिल सेंट्रल कैनल भाई बुझ अब हे अब यहाँ जो इसको ग्रे हर्न छह देखा कि डर्सल पता इसलिए के भाई भादा खेल जो स्ट्रक्चर यो स्ट्रक्चर यो स्ट्रक्चर के भाई इसको यो स्ट्रक्चर अर्क जो यो स्ट्रक्चर यो स्ट्रक्चर अर्क के स्ट्रक्चर देखी रह देखी रहो कि एटा यो स्ट्रक्चर है एटा जो यो स्ट्रक्चर था यो स्ट्रक्चर के भाई भादा खेल इस भाई एंटेरियर मेडियन फिशर इसलिए के भाई एंटेरियर एंटेरियर मेडियन फिशर एंटेरियर मेडियन मेडियन फिशर भाई यो स्ट्रक्चर के भाई भाई इस उल्टो भाई क्या फिगर उल्टो भाई क्या ओके लाइक भादा इस पोस्टेरियर यस यही रहता है पोस्टेरियर मेडियन फिशर भाई मेडियन सल्कस सरी सल्कस भाई सल्कस लोस्टेरियर मेडियन सल्कस इस एंटेरियर मेडियन फिशर ओके लोने को लैट्रल हर्न इस भाई लैट्रल हर्न इस यहाँ ला लो इस भाई भादा खेल लैट्रल एल एटीआर एल लैट्रल हर्न भाई एच आर एन हर्न लैट्रल हर्न हो ये लैट्रल हर्न छी रह लैट्रल हर्न छोड़ यो जो अगड़ी को इसलिए के भाई इस हर्न भाई अरे इस भाई डोर्सल हर्न भाई इस डोर्सल डोर्सल हर्न लोर्सल तुम्हारे कुछ कुछ बुक में फिगर उल्टो ठैक्क होना सकता टेन्सन नलि इस डोर्सल हर्न कुछ कुछ ठैक्क उल्टो होना सकता हाई इस डोर्सल हर्न इस लैट्रल हर्न रुन हर्न बने इस भो भेन्ट्रल इस बने भेन्ट्रल भेन्ट्रल हई तो लाइन भेन्ट्रल हर्न ये लैट्रल हर्न ये कुछ हर्न है डोर्सल हर्न भेन्ट्रल मैं काम मात्र भन रहा है जो पोस्टेरियर ग्रे हर्न छ पोस्टेरियर हर्न बने कदा सर पोस्टेरियर यो यो पोस्टेरियर हर बने डोर्सल हर्न के इसको काम के इसको काम बने के भादा खेल इसलिए के कंटेन्ट कर भादा खेल सेंसोरी न्यूरोन मात्र हो सेंसोरी न्यूरोन न्यूरोन इसमें सेंसोरी न्यूरोन्स होगी जो भेन्ट्रल ग्रे अथवा भेन्ट्रल हर्न है भेन्ट्रल हर्न इसमें के इसमें बने को मोटर न्यूरोन्स हो मोटर न्यूरोन्स हो न्यूरोन्स हाई तर जो भेन्ट्रल हर्न तैं मोटर न्यूरोन्स हो जो डर्सल हर्न तैं सेंसोरी न्यूरोन्स हो जो लेट्रल हर्न लेट्रल हर्न लेट्रल हर्न में कुन हो भादा खेल लेट्रल हर्न को यो यो लेट्रल हर्न बने कहाँ पिंज थोड़ा को लंबर एरिया में हो जहाँ पर सीम्फैथेटिक फाइबर्स आँच नहीं थोड़ा को लंबर एरिया में आँच यह सीम्फैथेटिक फाइबर्स भी आँच सो लेट्रल हर्न में के होता भादा खेल के रैमस कम्युनिकेन्स भंग को सेल्स कम्युनिकेट कर सीम्फैथेटिक सीस्टम बना तो खास इंपोर्टेंट है छोटो तो पता नहीं फरक पड़े यहाँ बार भेन्ट्रल हर्न को मोटर न्यूरोन सेल बना डोर्स हर्न बना सेंसर न्यूरोन सेल बना ये कुछ हाई तो स्पाइनल कोड को बारे में ये जानू पर्थ हमें स्पाइनल कोड को बारे में ये जानू पर्व तेज हम रिफ्लेक्स एक्शन को बारे में पढ़् पेरिफिल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़् तो हमें नेक्स्ट क्लास में कर स्पाइनल कोड हम सको हमें के पढ़े अलगसम ब्रेन स्पाइनल कोड अभी अगले क्लास में मेन इंजेस कर ब्रेन्ट्रिकल्स ब्रेन्स को हाई त
ये ये पढ़ते बस मैं के फर्दर क्लासेस कराइद ओके